হাদিসের আলোকে একজন ব্যক্তি যদি দরুদ পাঠ করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার জন্য ষাটটা ষাটটা মর্যাদা তাকে দান করেন ষাটটা নিয়ামত পায় কয়টা মর্যাদা দরুদের মর্যাদা হচ্ছে ষাটটা এই আমাদের পাহাড়ি জনপদে আজকে গারো মারমা নানান ধরনের উপজাতি আছে কোন ভিন দেশ থেকে এসে তারা নানান চিকিৎসার নামে শিক্ষার নামে মানবিক উন্নয়নের নামে স্যানিটারি বানায় দেওয়ার নামে তারা নিজেদের ধর্ম প্রচার করে তাদেরকে খ্রিস্টান বানায় তাদেরকে অন্য ধর্মালম্বী বানায় আর মুসলমানের দেশে পাশাপাশি বসবাস করে আমরা তাদের কাছে আমাদের দাওয়াত পৌঁছাতে পারি নাই এম টিভি বাংলা সুস্থ সংস্কৃতির প্রত্যাশায় আজকে আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসালামের জন্ম এবং জন্মের মাঝে জীবনীর যে সংক্রান্ত আলোচনা তথা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের জন্ম সংক্রান্ত আমাদের করণীয় এবং বর্জনীয় এ বিষয়ের উপরে আজকে আমরা সংক্ষিপ্ত সময়ে কিছু আলোচনা করার জন্য চেষ্টা করব আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ প্রিয় ভাইয়েরা আমাদের দেশে বিশেষত যখন রবিউলাওয়াল মাস আসে আমরা রবিউলাওয়াল মাসের মধ্যে প্রবেশ করেছি এই সময়ে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জন্ম জন্ম বৃত্তান্ত এ বিষয়গুলো আলোচিত আমাদের এক্ষেত্রে আমাদের মুসলমান হিসাবে মনে রাখতে হবে ইসলামে আমরা যে সকল এবাদত যা কিছু আমরা এবাদত হিসাবে করব সব কিছুতে আমাদেরকে আল্লাহ এবং তার তার রসুলের নির্দেশিত পন্থা এবং পথ অনুযায়ী করতে হবে যদি আল্লাহ এবং তার রসুলের নির্দেশিত পথ এবং পন্থা অনুযায়ী করি তাহলে সেটি আমাদের জন্য এবাদত হবে আর যদি আমরা আমাদের নিজেদের বুদ্ধি বিবেক কেয়াস এইগুলো করে খাটাই তাহলে পৃথিবীর কোনো অকাট্য যুক্তি অকাট্য দলিল দিয়েই আমরা আর যাই করি এবাদত হিসাবে কোনো কিছুকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব না এবাদত হিসাবে কোনো কিছু অকাট্য দলিল দিয়ে হবে না অকাট্য দলিল হতে হবে কোরআন এবং সুন্না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম মা উদি ফাইলান নবী সাল্লাহ আলিয়াম মিন কৌলি নাও ফেলি নাও তকরিরিন হলকিয়াতিন সিফাতি নাও খুলকিয়াতিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের যা মৌন সম্মতি যা বলা যা করতে নির্দেশ যেগুলো নিষেধ যে বিষয়ে তার নিজস্ব কথা এবং নিজস্ব রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের যে গুণাগুণ ছিল এই গুণা এইগুলার আলোকে আমাদের জন্য আমল প্রতিষ্ঠিত হবে সুতরাং আমরা আমাদের যুক্তি বিবেকে যাই বানাই না কেন সেগুলো আমাদের জন্য এবাদত হবে না বরং সেগুলো আমাদের জন্য অনেকাংশে পরিত্যাজ্য হবে এটা আমাদেরকে খুব পরিষ্কার মনে রাখতে হবে ছোট্ট দুটি উদাহরণ দিয়ে রাখি যাতে আপনাদের কাছে আলোচনাটা বোধগম্য হয় যে কেন এ প্রসঙ্গে কথা বলা হচ্ছে আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের জীবনই তথা কখন রসুল জন্মগ্রহণ করলেন এই রসুলের জন্ম নিয়ে আমাদের কি বলা উচিত কি করা উচিত এ বিষয়ে যেহেতু কথা বলবো এ প্রসঙ্গটা আপনাদের কাছে সুন্না বোঝার জন্য সহজভাবে বলে রাখি দেখুন আমরা কোরআনুল ক্যারিম যখন পড়ি আমরা কোরআন বসে পড়ি সচারাচর তাই না কোরআনুল ক্যারিম আমরা বসে পড়ি কিন্তু কোনো মানুষ যদি একটা দলিল দেয় যে না কোরআন আসলে বসে পড়া আমাদের জন্য উত্তম হবে না কোরআন যখনই পড়ব তখনই আমাদেরকে দাঁড়িয়ে পড়া উচিত আপনি দলিল কি দিবেন বলবেন কোরআন হাদিসের মধ্যে কোনো দলিল আছে আপনার বলে হাদিসের মধ্যে এরকম জানি না তবে দেখো আমি তোমাদের কাছে একটা দলিল দেই দলিলটা তোমাদের পছন্দ হয় কি না নামাজের মধ্যে ফাতেহাতুল কিতাব সুরাতুল ফাতেহা পড়া ফরজ আপনার আমার জন্য এর মধ্যে কোরআনের অন্য কোন একটা সুরা মিলানো আমাদের জন্য উজুব কোরআনের সুরা ফাতেহার সাথে কোনো একটা সুরাকে মিলাতো হয় হয় কি না এইটা যখন কোচুরা ফাতেহা পড়ি যখন আমরা কোন একটা সুরা মিলাই এইটা আমরা কিভাবে করি এইটা কি আমরা বসে করি না দাঁড়ায় করি আমরা কি কোরআন শরীফ সিজদায় পড়ি রুকুতে পড়ি কোথায় পড়ি দাঁড়ায় পড়ি তাহলে দেখো নামাজের মধ্যে কোরআন যেহেতু দাঁড়ায় পড়তে হয় আল্লাহ আত্মাহিয়াতুর বৈঠকে আত্মাহিয়াতু দরুস শরীফ দিছেন সিজদার মধ্যে সিজদার দোয়া রসুল শিখাইছেন রুকুর মধ্যে রুকু শিখাইছেন কিন্তু যখনই কোরআন পড়তে হয় একটা মানুষের যদি পায়ে ব্যাধি না থাকে দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকে তাহলে নামাজে দাঁড়ায় নামাজ পড়াও ফরজ ফরজ নামাজের মধ্যে কেয়াম করাও ফরজ তাহলে কেয়াম করে যেহেতু আমরা কোরআন তেলাওয়াত করি এই যুক্তিতে আমরা বলব কোরআন পড়লেই দাঁড়ায় কোরআন শরীফ পড়তে হবে যুক্তিটা কি খারাপ না মন্দ হ্যাঁ ভালো যুক্তি যুক্তি ভালো কিন্তু এই যুক্তির কোনো গ্রহণযোগ্যতা আপনার আমার কাছে আছে 
নাই বলবেন হুজুর আপনার জলিল খুব শক্ত কিন্তু এই দলিলের সাথে হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশনা নাই আল্লাহ রসুল সাহাবিরা কখনো এরকম দাঁড়ায় গেছেন কোরআন শরীফ পড়ার জন্য এরকম কোনো দলিল নেই অতএব হুজুরের দলিল খাবো না ঠিক কি না ঠিক তো মনে রাখবেন কিন্তু এইটা দুই নম্বর দলিল দেখেন আজকে জুমার দিন ইয়াউমুল জুমা কত বড় দামি দিবস আমরা দুই রাকাত সালাত আদায় করছি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসল্লিরা আসছে ঢাকা শহরের এই বৃষ্টি বাদল ভেঙে সাড়ে নয়টার মধ্যে মসজিদের মধ্যে মুসল্লিরা হাজির হয়ে গেছে আমরা রসুল পাই নাই সাহাবি পাই নাই কিন্তু কোরআনকে মোহাব্বত করি ইসলামকে মোহাব্বত করি ইসলামে আলোচনা আমাদের ভালো লাগে এতগুলা মানুষ যেহেতু আমরা এসেই গেছি আসেন না আজকে আমরা আল্লাহর কাছে যখন সিজদা দিব এই সিজদাগুলা জুমায় প্রতি রাখাতে তিনটা থেকে চারটা করে দেই সমস্যা আছে কি সমস্যা আছে কোনো সমস্যা নাই সিজদা দেওয়া ভালো কাজ যখন সিজদা দেয় আমরা আল্লাহ রাবুল আমিনের সবচেয়ে কাছে বান্দা চলে যাই সিজদার মধ্যে আল্লাহ রসুল বলছেন আক্সির উফি হিদ দোয়া আল্লাহর কাছে তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর কাছে চাও সেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কোনো গুণা নাই তিনি মাসুম সাহাবাই কেরাম কুল্লুহুম আদুল আর আমরা কোন সেই চোদ্দশো বর বছর পরের লোক আমাদের গুণা খাতায় জীবন শেষ আমরা প্রতি রাখাতে চারটা করে সিজদা দিব সিজদা দেওয়াও ভালো কাজ নামাজ পড়াও ভালো কাজ খালি দুইটা এক্সট্রা দিব কারা কারা দিবেন না হাত তোলেন ও বাবা সবাই দেখি হাত তুলে ফেলছে আমার পক্ষে কেউ নাই তার মানে আপনি কি বলবেন হুজুর আপনার দলিল যতই অকাট্য হোক যতই আপনার সাংঘাতিক দলিল হোক এই দলিল আমরা মানতে রাজি নাই কারণ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম এটা দেখায় যান নাই সুতরাং আমি নিব না এই দুটা বিষয় বুঝেছেন এই বিষয়টা মাথায় রেখে আজকের আলোচনা বুঝার চেষ্টা করেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জন্ম এবং জন্ম সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা কি করতে পারি আর কি ত্যাগ করতে হবে কি করা আমাদের উচিত কি করা উচিত নয় এইটাও রসুল এবং সাহাবাই কেরাম আমাদেরকে দেখাই দিয়ে গেছেন ঠিক কি না মানব জাতির সৃষ্টির শুরুতে যার মর্যাদা আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে লিখিত ছিল মানব জাতির সৃষ্টির শুরুতেই যার মর্যাদা আল্লাহর কাছে লিখা ছিল তিনি হচ্ছেন আপনার আমার প্রিয় রসুল মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইরবাদ ইবনু সারিয়া রদি আল্লাহ তালানহু থেকে বর্ণিত সহিব নেহিবান এবং মুস্তাদরাক আল হাকিমের ভিতরে এক যোগে এসেছে সহি হাদিস রসুল আকরম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন ইন্নি আবদুল্লাহ ফি উম্মিল কিতাবিলে খলা খতা মুন্নাবিন ওয়া ইন্না আদামা লা মুনজাদিলুন ফি তিনাতিহি ওয়া সাউনাবিউকুম বি তাউইলি যালিক আল্লাহর নবী বলছেন ও দুনিয়ার মানুষ আমার আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাকে কত মর্যাদা দিয়েছেন শুনে রাখো শুনে রাখো আদম আলাইহিস সালাম কে আল্লাহ যখন সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আদম যখন কাদা পানির মন্ডু আকারে আসেন তখনও তিনি আদমের সক্রিয় রূপে আসেন নাই আমার আল্লাহ রব্বুল আমিন আমি মোহাম্মদকে এত বেশি ইজ্জত দিয়েছেন আদম যখন কাদা পানির মধ্যে হুটোপুটি খান ওই সময়ও আমি যে খতামুন্নাবি হব শেষ নবী হব আমার আল্লাহ তার কিতাবের মধ্যে তখনই লিখে রেখেছে আল্লাহ রসুলের পরে বলছেন আমি কি এটার ব্যাখ্যা করে তোমাদেরকে বুঝাবো যে দ্বারা আমি কি বুঝিয়েছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাম ব্যাখ্যা করে বুঝাচ্ছেন ব্যাখ্যাটা তোমাদের মতো আবার সাজায় না মোহাম্মদ সাল্লাম সৃষ্টি না হলে কিছুই সৃষ্টি হতো না আমাদের একদল আছে না ভাই বলে না এইরকম কোন কথা লাউলা কালামা খালাক তুলা ফ্লাক আপনি না হলে আসমান জমিন কিছুই হতো না এই রকম কথা যারা বলেন ইনারা দলিল ছাড়া এই কথা বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই কথা বলেন নাই রসুল বরং বলেছেন যে এই কথা সেই কথাটা আমাদেরকে বলতে হবে আল্লাহ রসুলের মর্যাদা তাতে কমে না আল্লাহ রসুল বলছেন আদম যখন ত্রিনাতিহি তার মাটির মুন্ডু এখনো আদম হন নাই আমি মোহাম্মদ সাল্লাম শেষ পয়গম্বর হবে এই মর্যাদা দিয়ে আল্লাহ তার কিতাবে তখনই লিখে রেখেছেন সোহান আল্লাহ আর এটা তাবির আল্লাহ রসুল নিজে করেছেন আল্লাহ রসুল বলছেন সেটা তো ছিল আমার পিতা ইব্রাহিম আলাইহিসালামের দোয়া ঈসা আলাইহিসালাম আমি আসার আগের থেকেই মানুষকে বলে গেছেন তার কৌমের কাছে আসতেছে একজন আসতেছে একজন আর আমার মা তো আমাকে যখন ভূমিষ্ঠ করেন তখন তিনি একটা সত্য স্বপ্ন দেখেছেন যে রসুল আকরাম সাল্লাম যখন আসলেন এমন একটা আলো উদ্ভাসিত হলো যেই আলোর দ্বারা সিরিয়ার প্রাসাদগুলো আলোকিত হয়ে গেছে তার দ্বারা বোঝা গিয়েছিল 
পৃথিবীর মহামানবের আগমন হয়ে গেছে এই মহামানবের আগমনে পৃথিবীর অন্ধকার দূরীভূত হয়ে আলোর পথ পৃথিবীবাসী পেতে যাচ্ছে সুবহান আল্লাহ কি দোয়া করেছিলেন ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম আল্লাহর রাসূল যে বললেন দাউয়াতি আবি ইব্রাহিম ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম যখন কাবার বিনাটা নির্মাণ করলেন ইসমাইল আলাইহিস সালামকে নিয়ে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম হচ্ছেন মিস্ত্রি আর জোগারি হচ্ছে ইব্রাহিম ইসমাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহ রাব্বুল আমিন এমন একটা পাথর দিলেন যেই পাথরের উপরে দাঁড়ান ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম উঠতে বললে উঠে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নামতে বললে নামে পিতার সাথে জোগারি হিসাবে ইসমাইল কাবা যখন বানাইলেন কাবা বানানো শেষ আল্লাহ এই বিষয়টাকে এত পছন্দ করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত ভাষাটা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আমিন কোরআনের কারিমের মধ্যে বর্ণনা দিয়েছেন যখন শিশু ইসমাইল আর ইব্রাহিম মিলে কাবার প্রাচীরটা তুলতে শুরু করেছে কাবার প্রাচীর তোলা যখন শেষ হয়ে গেল তারা বলল कबुल कर निश्चय रब बोलिए सब कथा गुली सुनते क्यों बोलें सबकिनते आल्लाबुल आलमीन के तरह मन अभिव्यक्ति बुझा আপনি জানেন আপনার বসের যে পাওয়ার আপনার বসের যে ক্ষমতা তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর তিনি এমডি তিনি ওই জায়গার দায়িত্বশীল তার কি কি ক্ষমতা সবই জানা আছে কিন্তু আপনার যখন কোনো একটা কাজ তার কাছে দেওয়ার দরকার আপনি তার কাছে যে আবার বলেন স্যার আপনি যে এই প্রতিষ্ঠানের সর্বে সর্বা আপনার হাতেই যে এখানকার সব ক্ষমতা আছে এইটা আমি জানি স্যার আপনার কাছে আমার দরখাস্তটা দিলাম বলার মানে কি তাকে শ্রদ্ধা জানানো তার কাছে স্মরণ করায় দেওয়া তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানানো যে আপনার পাওয়ার তো আছে আমি জানি তারপরেও আপনাকে জানালাম ইব্রাহিম আলাই সালাম বলছেন আল্লাহ যে কাজ আঞ্জাম দিলাম আপনি সব এ শোনেন তারপরেও আপনাকে বললাম মেহরবানি করে আমাদের প্রচেষ্টাটা আপনি কবুল করে নেন এরপর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এমন একটা দোয়া করলেন তিনি বললেন ইব্রাহিম আলাম মনের আবেগকে উজার করে দিলেন উজার করে দিয়ে আল্লাহর কাছে তার ফরিয়াদ গুলো দিতে শুরু করলেন রসুল আকরাম সাল্লাম বলছেন আমার পিতার দোয়াই যে আমি এই দুনিয়ার বুকে জানো নাকি সেই দোয়াটা কে ছিল কে করেছিল ইব্রাহিম আলাই সালাম কাবা বানানোর পর আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন আল্লাহর কাছে বলেছিলেন আপনি আমার এই বংশধারায় এই যে ইসমাইল কে নিয়ে কাজ করলাম এই ইসমাইল কে তো আমি আল্লাহ রাব্বুল আমিন আপনার নিয়ামত হিসাবে পেয়েছিলাম ইসমাইল কে তো কাবার পাশে এই জায়গাতে আল্লাহ আপনার নির্দেশে রেখে দিয়ে চলে গিয়েছিলাম ওই ইসমাইল যেখানে শুয়েছিল আপনি তো তার পায়ের নিচ থেকে জমজমকে প্রবাহিত করেছেন ওই ইসমাইলকে আপনি নিয়ে আল্লাহর জন্য তাকে জবেও করতে বলেছিলেন সেইটাকেও আপনি কবুল করে নিয়েছেন জবেও করতে হয় নাই কিন্তু তাদের দুইজনার প্রচেষ্টাকে আপনি কবুল করেছেন হে আল্লাহ এবার ওই ইসমাইলের জন্য আমি আপনার কাছে একটা দোয়া করলাম আপনি আমার দোয়াটা কবুল করেন আপনি এমন একটা পয়গম্বর দেন যেই পয়গম্বর চারটা গুণে গুণান্বিত হয়ে আপনার কিতাব তেলাওয়াত করবে মানুষকে তাসকিয়া করবে মানুষকে হিকমাত শিক্ষা দিবে মানুষকে কিতাব শিক্ষা দিবে আল্লাহ এরকম একটা পয়গম্বর এই ইসমাইলের নসল থেকে দেওয়ার আপনার কাছে আবেদন জানালাম আল্লাহর নবী বলছেন শুনে রাখো আমার পিতা ইব্রাহিম আলাইসালামের ওই দোয়ার ফসল হচ্ছে আমি মোহাম্মদুর রসুল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই দোয়াকে কবুল করেছেন রসুল আকরাম সাল্লাম সই হাদিসের মধ্যে বলেছেন আমি তো দুই জবি আমি দুই জবি আমার পিতা দুই জবির আমি সন্তান কিভাবে দুই জবির 
একটা ইসমাইল আলাইহি সালাম উনারা যদি আল্লাহ কুরবানি নিয়ে নিতেন শেষ আল্লাহ রাব্বুল আমিন কুরবানি নেন নাই দুম্বা পাঠাইছেন আব্দুল্লাহ দোয়া করছিলেন আমার যদি 10টা সন্তান হয় আব্দুল মুত্তালিব বলেছিলেন তা হে আল্লাহ এরা আমার বংশধারাম এই আরবের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে সর্বশ্রেষ্ঠ তোমার জন্য আমি দিয়ে দিব এখন হয়ে গেছে শেষ আব্দুল্লাহ আল্লাহর রাসূলের পিতা এখন পরামর্শ জন্য উদগ্রীব হয়ে গেছেন আব্দুল্লাহর কুরবানি দেওয়া লাগবে সবচেয়ে পণ্ডিত যে ব্যক্তি ছিল তার কাছে গেছেন উনি যাওয়ার পরে পরামর্শ চাইছেন যে কি করা যায় বলে তুমি যদি বাঁচতে চাও তাহলে একদিকে আব্দুল্লাহ আরেক দিকে উঠ যতক্ষণ পর্যন্ত আব্দুল্লাহর নাম দশটা করে দিবে আব্দুল্লাহর নাম না ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত উঠ চলতেই থাকবে দশ সাথে আব্দুল্লাহ উঠ দ বিশ সাথে আব্দুল্লাহ উঠ পঞ্চাশ সাথে আব্দুল্লাহ উঠ সত্তর সাথে আব্দুল্লাহ উঠ একশো সাথে আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ নাম উঠ সাল্লাহ রসুলের পিতার একশোটা উঠ আল্লাহ রাস্তায় কুরবানি দিছেন ওই সময় দিয়ে আব্দুল্লাহকে আল্লাহর জন্য তিনি হেফাজত করেছেন আল্লাহ রসুল এই জন্য বলতেন আমি তো প্রকারান্তরে দুইজন জবে হোক তো পিতার সন্তান সুবাহ আল্লাহ এই হচ্ছেন আপনার আমার রসুলের মর্যাদা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহিসাল্লামের মর্যাদা প্রিয় ভাইয়েরা রসুলের মর্যাদার বিষয়ে হজরত আবু হুরাইরা আরেকটা হাদিস এসেছে যেটা তিরমিজির মধ্যে এসেছে সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনার নবুয়ত কখন নির্ধারিত হয়েছে আল্লাহ রসুল বললেন আদম আলাইহিসাল্লাম যখন রুহ আর জাসাদের মধ্য মধ্যে আছেন তার শরীরের মধ্যে রুহু দেওয়া হয় নাই রুহু সৃষ্টি হয়েছে বডিও তৈরি হয়েছে কিন্তু সংমিশ্রণ হয় নাই ওই সময় আমার আল্লাহ আমাকে নবুয়ত দিয়ে ধন্য করেছেন সোহান ইমামুল আম্বিয়া কিভাবে আপনার আমার রসুল ইমামুল আম্বিয়া সবার শেষে আসলেন কিন্তু হয়ে গেলেন ইমামুল আম্বিয়া কারণ আদম আলাইহিসাল্লামের দেহ তৈরি হয়েছে রুহু তৈরি হয়েছে কিন্তু সংমিশ্রণ হয়ে আদম হয়ে দাঁড়ান নাই আল্লাহ তার আগে তার কিতাবে মোহাম্মদ উন্নবিউল্লাহ মোহাম্মদ আল্লাহর নবী খতম উন্নবীন আল্লাহ লিখে ফেলেছেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল বললেন এনা মোহাম্মদ আহমদ আল্লাহ নবী বললেন আমি তো প্রশংসিত আমার নাম মোহাম্মদ আমার নাম আহমদ ওয়ালমুতাফি এবং আমি তো হচ্ছে শেষ নবী শেষ আল্লাহ যাকে পয়গম্বর হিসেবে মনোনীত করেছেন ওয়াল্লাহের আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন জমায়েতকারে এরপরে নবীয়ত তাওবা আমি হচ্ছে নবীয়ত তাওবা ও নবীর রহমা আল্লাহ নবী বলছেন আমি তো সেই নবী কি আমতের ময়দানে যেই নবীকে প্রথম উত্তোলন করা হবে নবীর রহমা মানে কি দুনিয়ার বুকে নবীর রহমা আমরা যেইটা বুঝি রহমত আল্লিল আলমিন আল্লাহ নবীকে বলা হয়েছে কিন্তু এই নবীর রহমার ব্যাখ্যা হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহ নবী কিভাবে নবীর রহমা কিভাবে আল্লাহ নবীর এই মর্যাদা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আমার উম্ম তুমি যদি একটু খেয়াল করো তুমি যদি একটু দেখতে চাও তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাকে কি মর্যাদা দিয়েছেন তুমি কল্পনা করতে পারবে না আল্লাহ নবীর উম্মাত হিসাবে আমরা আল্লাহ নবীর মর্যাদা আমরা বুঝি না আমাদের রহমতের নবী রহমতের নবী বলি কিন্তু আল্লাহর নবী যে কেমন রহমতের নবী এইটা আমরা একবার কল্পনার মধ্যেও নেই না আল্লাহ নবী বলছেন কি আমাদের ময়দান যখন কায়েম হয়ে যাবে মানুষ যখন বিপদে ত্রাহি ত্রাহি করতে শুরু করবে মানুষের যখন যাওয়ার কোনো জায়গা থাকবে না সব মানুষ যখন চাইবে আল্লাহ বিচার শুরু করে দেন আল্লাহ বিচার শুরু করে দেন আল্লাহ নবী বলছেন মানুষ তখন আল্লাহ রাব্বুল আমিনের রাগ যেই রাগ এর আগেও কখনো দেখে না এর পরেও কখনো হবে না এর কোম রাগ আনি তো আল্লাহ রাব্বুল আমিন তখন মানুষজন দৌড়ায় যাবে যাওয়ার পরে সৈদিন আদম আলাইহিসামের কাছে পৌঁছাবে আদম আলাইহিসামকে বলবে আপনি তো সেই মানুষ যাকে আল্লাহ রাব্বুল আমিন নিজে হাতে তৈরি করেছেন আপনি হচ্ছেন আবুল বাসার আপনি সকল মানুষের পিতা অতএব আপনি আমাদের পরে আল্লাহ রাব্বুল আমিনের কাছে একটুখানি বিচার শুরু করতে বলেন ফরিয়াদ দেন সুপারিশ করেন আল্লাহ নবীর সাথে সাথে বলতেছেন আদম আলাইসাল্লাম অপারগতা জানাবেন আদম আলাইসাল্লাম বলবেন আমার নিজের জীবন নিয়ে আমি টেনশনে আসি নাফসি নাফসি আমি আসি আমার নিজে আল্লাহ রব্বুল আমিন আমাকে এরকম একটি কাজ করতে মানা করেছিলেন আমি করে ফেলেছি আজকে আমি আমার জীবন নিয়ে ত্রাহি ত্রাহি আমার কাছে নয় বরং তোমরা চলে যাও নুহের কাছে নু হচ্ছে দুনিয়ার প্রথম রসুল তার কাছে তোমরা যাও নু আলাই ইসলামের কাছে যাওয়া হবে নু আলাই ইসলাম বলবেন না আমার দ্বারা সম্ভব ইসলামের কাছে যাওয়ার পর ইব্রাহিম আলাই ইসলাম বলবেন 
তিন নম্বর বার পর্যন্ত আমার রবকে আমি চিনতে অপেক্ষা করেছি আমি প্রথমে মনে করেছি এইটা রব এইটা রব তারপরে না আমার রব চিনেছি এই নিয়ে আমি লজ্জিত আমি বলতে পারবো না তোমরা সবাই ঈসার কাছে যাও ঈসা আলাই সালামকে বলা হবে আপনি তো সেই ব্যক্তির উহুল্লাহ আল্লাহ রবুল আমিন আপনাকে এক অদ্ভুত ভাবে সৃষ্টি করেছিলেন আপনি তো সেই মরিয়মের গর্বে এসেছেন আপনি আমাদের জন্য ফরিয়াদ করেন তিনি পারবেন না মুসালাই ইসলাম পারবেন না কেউ যখন পারবে না সাবত পৃথিবী সকল পয়ে গম্বর বলবেন যাও তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের কাছে রওনা হয়ে যাও আল্লাহ নবীর কাছে যাওয়ার পরে আল্লাহ নবী তখন মাকামে মাহমুদে সিজদায় পড়ে থাকবেন আল্লাহ নবী বলছেন আল্লাহ রব্বুল আমিন আমাকে এমন ভাষায় আল্লাহর প্রশংসা শিখাবেন যেই প্রশংসা আগেও কেউ করতে পারে নাই পরেও কেউ করতে পারবে না আল্লাহ নবী এমন প্রশংসা যখন করবেন আল্লাহ রব্বুল আমিন তখন আল্লাহ নবীকে বলবেন ও আমার হাবিব আপনার মাথাকে উত্তোলন করেন সালতো তা আপনি আমার কাছে চান আমি আপনার কাছে দিতে শুরু করব দিতে শুরু করব তাবৎ পৃথিবীর সব পরিগম্বর যখন নাপসি নাপসি বলবে আল্লাহ নবী নিজের কথা না বলে সবার আগে আল্লাহর কাছে বলবে নিয়া রব্বি উম্মাতি উম্মাতি হে আল্লাহ আমার উম্মতের কি হবে আমার উম্মতের কি হবে আল্লাহ নবী যখন এইভাবে কানতে শুরু করবেন আল্লাহ রবিন বলবেন হে রাসুল আপনার উম্মতের মধ্যে থেকে একটা দলকে আপনি নির্বাচন করে নেন যারা দুনিয়ার বুকে রব্বুল আমিনের সাথে সিরিক করে নাই জুলুম করে নাই রবের প্রতি যাদের আস্থা ছিল এই মানুষগুলাকে আমি রব্বুল আমিন আপনার এই কান্না আপনার এই প্রশংসাকে এমন পছন্দ করেছি আপনি তাদেরকে নিয়ে হিসাব ছাড়া জান্নাতের মধ্যে চলে যান সই হাদিসের মধ্যে আসছে আল্লাহ নবী জান্নাতের সামনে যাবেন জান্নাতের সামনে যাওয়ার পরে জান্নাতে নক করতে শুরু করবেন ইফতাহ বাপ দরজা খোলো দরজা খোলো ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করা হবে মানেন তা আপনি কে এই জান্নাতের দরজা খোলার জন্য কে আবেদন নিয়ে আসছেন আপনি আল্লাহ নবী বলবেন এনা মোহাম্মদুর রসুল জেইন আল্লাহ নবী বলবেন আপনি মোহাম্মদ আমি আমি মোহাম্মদ কা জান্নাতের দরজা খোলার জন্য আসছি জান্নাতে ফেরেস তারা বলবে হওয়ার কথাই তো তাই ছিল আপনি ছাড়া জান্নাতের দরজা কারো দ্বারা খোলা হবে না সবার শেষে এসেছেন যেই পয়গম্বর সবার থেকে কম হায়াতওয়ালা যার উম্মত সেই উম্মতকে দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতের মধ্যে প্রথমে প্রবেশ করাবে কি যোগ্যতা তাদের এই ছোট্ট হায়াতে পেল এই ছোট্ট জীবন পেল কেউ তো তার জীবনে এক হাজার বছর পেয়েছে নয়শো বছর এবাদত করেছে বালে হওয়ার পরে আর আপনি আমি পাইছি ষাট সত্তর বছরের জীবন পঁয়ত্রিশ বছর ঘুমে চলে গেছে পাঁচ ছয় বছর সাত বছর আট বছর বালে হতে হতে চলে গেছে নিজেদের জীবন কাজ করতে করতে চলে গেছে সত্তর বছরের জীবন জোড়া দিলে দুই বছর থেকে তিন বছরের বেশি এবাদত হয় নাই কিন্তু সেই উম্মত নুহের উম্মতের আগে ইব্রাহিমের উম্মতের আগে আদমের উম্মতের আগে জান্নাতে যাওয়ার পারমিশন কেমন করে পাইল আমার আল্লাহ কিভাবে আদালত কায়েম করলেন কেমনে আমার আল্লাহ রব্বুল আমিন বিচার করলেন আল্লাহ দুইটা নিয়ামত দিয়েছেন একটা হচ্ছে আল্লাহ রসুলের মর্যাদা আল্লাহ রব্বুল আমিন এমন মর্যাদাবান পয়গম্বর করেছেন যার কথায় যার প্রশংসায় আল্লাহ বিচার শুরু করেছেন এইটা হচ্ছে তার প্রথম প্রশংসা আল্লাহর দ্বিতীয় দান হচ্ছে উম্মতের বয়স কম কিন্তু আল্লাহ তার জন্য এমন একটা প্যাকেজের জীবন দান করেছিলেন আল্লাহ বলছেন আমি তোমাকে এমন একটা জীবন দিয়েছিলাম এমন একটা রজনী দিয়েছিলাম তার মধ্যে যেইটার মধ্যে বান্দা এমন এবাদত করেছে হাজার মাসের থেকে উত্তম কত দিনের থেকে উত্তম কত উত্তম জানা নাই আমাদের পাঁচ মার্ক তেত্রিশ ওই পাঁচ মার্কটা হচ্ছে হাজার মাসের থেকে উত্তম কিন্তু কত উত্তম আমি আল্লাহ গোপন রেখেছিলাম আমার নবীর উন্মতকে জান্নাতে ঢুকানোর জন্য যত নম্বর দেওয়া লাগে কমসে কম দিছি হাজার মাস উপরে লক্ষ কোটি কত মাস দেওয়া লাগবে আমি আল্লাহ জানতাম আমার নবীর উম্মতকে আমি সেই মার্ক দিয়া সকল উম্মতের আগে জান্নাতে ঢুকানোর ব্যবস্থা করে দিব এইটা হচ্ছে আপনার আমার রসুলের মর্যাদা আপনার আমার রসুলকে আল্লাহ রাব্বুল আমিন এই সাফাত করার অধিকার দিবেন এই সাফাত আল্লাহ রসুল নিজের অধিকারে করবেন না ইল্লামান আজিন আল্লাহ রহমান 
রহমান যাকে ইজাজত দিবেন তাকে কেবল শাফাত করা হবে ওয়ার ওয়াদরাজাতার রাফিআ ওয়ার যুকনা শাফাআতাহু ইয়াউমাল কিয়ামাহ কেন বলি আমরা আল্লাহ তাকে মাকামে মাহমুদ দান করো শাফাতের ক্ষমতা দান করো রাসূল নিজের ইচ্ছায় শাফাত করবেন না আল্লাহ তাকে বলবেন হে রাসূল আপনি শাফাত করেন কোন উম্মত সেদিন শাফাত পাবে ওই উম্মত শাফাত পাবে আল্লাহ রাসূল যে দ্বীন রেখে গেছেন ওই দ্বীনের উপরে যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে ওই দিন নিয়ে যারা চলবে আল্লাহ রসুল হাউজে কাউসার থেকে পানি পান করাতে শুরু করবেন কমন দিতে লাগবেন ফেরেস তারা এসে কতকগুলারে দাবরানি দিয়ে একবারে এক থাপ্পড় দিয়ে সবগুলার সরাবে আল্লাহ রসুল বলেন উম্মাতি উম্মাতি এরা আমার উম্মত খবরদার এদেরকে সরায় না সরায় না আমার সামনে থেকে আল্লাহ রসুল তো দরদি সাহেব সাথে সাথে ফেরেস তারা বলবে ইয়া রসুল আল্লাহ খবরদার আপনি এদেরকে উম্মত বলবেন না কেন বলে আপনি জানেন না আপনি চলে আসার পরে এরা এমন কতকগুলো কাজ করেছিল যেই কাজ আপনি করতে বলেন নাই যেই কাজ আপনি করতে বলেছিলেন সেই কাজ করে নাই যেইটা মানা করছেন ওইটাকে দিন বানায় নিয়ে তারা করছে অথবা খবরদার এদেরকে আপনি উম্মতের পরিচয় দিবে না আল্লাহ রসুল সাথে সাথে সোহকান সোহকান বলে তাদেরকে সরায় দিবেন সুতরাং প্রিয় ভাইয়েরা রসুল আরবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এই দুনিয়ায় এসেছেন এখন তার জন্ম এবং তার জন্ম বৃত্তান্ত নিয়েও যদি দুনিয়ার বুকে আমরা নতুন করে কিছু কায়দা কানুন তৈরি করি নতুন করে দিন বানাই তাহলে এটা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে কিন্তু গ্রহণযোগ্য হবে না প্রিয় ভাইয়েরা দেখেন জন্মদিনের যে আনন্দ আমাদের রসুল আকরম সাল্লা সাল্লামের রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাম দুনিয়ায় এসছেন আমাদের আনন্দ লাগবে না আমাদের আনন্দ হবে না আনন্দ যদি আপনার মনের মধ্যে না হয় তাহলে তো ইমানে ঘাটতি আছে কিন্তু আনন্দ হবে আমাদের কিন্তু আনন্দের উদযাপনের পদ্ধতিটা কি হবে সেইটা কি আমার রসুল সাল্লাম দেখান নাই একটা মাসালা বুঝে নেন চিরজীবনে এটা মনে রাখবেন মাসালা এটা একটা রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সময় যদি কোনো ইল্লত থাকে কারণটা ছিল রসুলের হায়াতে কারণ ছিল ওই কাজ বাস্তবায়ন করার মতো রসুলের হাতে টাইম ছিল তারপরেও রসুল যদি সেটা না করেন সেইটা কখনো দিনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না বলেন তো রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম দুনিয়ায় এসেছিলেন আসার পরে তার জন্মদিন যদি উদযাপন করা লাগতো এই পরিবেশ পরিস্থিতি এরকম সময় রসুল পেয়েছেন না পান নাই বুঝাইতে পারি নাই পেয়েছেন না পান নাই তার মানে ইল্লত ছিল রসুলের জন্মদিন একটা ছিল রসুল সাল্লামের উদযাপন করার সময় ছিল কিভাবে করতে হবে এটা জানানো রসুলের দ্বারা সহজ ছিল কিন্তু তারপরেও যখন করেন নাই তার মানে ইল্লত রসুলের কাছে থাকা অবস্থায় সাহাবিদের কাছে থাকা অবস্থায় তাহাবেইদের কাছে থাকা অবস্থার পরেও যখন তারা কোনো একটা কাজকে অ্যালাউ করেন নাই পারমিশন করেন নাই ওইটার হুকুম দেন নাই ওইটা করতে বলেন নাই তখন সেটা আমরা করতে পারবো বোঝেন নাই আপনারা আরেকটু ক্লিয়ার করে দেই ঈদের নামাজ পড়েন আপনারা কারা কারা ঈদের নামাজ পড়েন না এখানে আছেন কেউ না সবাই ঈদের নামাজ পড়ি ঈদের নামাজের দিনে সকালবেলা আমাদের এখানে জামাত হয় সাড়ে আটটায় আমাদের শ্রদ্ধ বেলাল ভাই কিন্তু সাড়ে সাতটার সময় ঈদের আজান দেয় ঠিক না কারা কারা যেন হু বলল ঈদের আজান দেয় না আপনাদের এলাকায় কি আশ্চর্য কথা আপনারা কেমনে আছেন ঈদের নামাজে ঈদের আজান দেন না বেলাল ভাই হ্যাঁ দেখছেন বেলাল ভাই বলে আজান দেয় না ঈদের প্রিয় ভাইয়েরা এটা বলতেছি যাতে মাথার মধ্যে থেকে যায় রসুল আকরম সাল্লাহ আলহামের সময় ঈদের নামাজ ছিল না ছিল ছিল রসুল সাল্লাহ আলহামের এই ঈদের নামাজে আজান দেওয়ার মতো সুযোগ ছিল না ছিল না আজান দিলে যে মানুষ আসে আজানের মধ্যে ভালো কথা বলা হয় হাইয়াল আসলা হাইয়াল আল ফারা আল্লাহ আকবর আসাদ আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ এইগুলো সব ভালো কাজ না খারাপ কাজ রসুল আকরম সাল্লামের সময় এই কাজটা করার সুযোগ ছিল না ছিল না প্রয়োজনও মনে হতে পারে আপনার আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে যে ডাকলে তো মানুষ আসবে কথা ঠিক কি না কিন্তু এত কিছু থাকার পরে রসুল সাল্লাম এই কাজ করেছেন না করেন নাই জোরে বলেন করেছেন না করেন নাই করেন নাই তার মানে এখন আপনি হাজার যুক্তিতে যে অনেক এলাকায় জাম যে পরিমাণ মানুষজন হয়েছে এখন এখন যদি আমরা একটুখানি আজান দেই তাহলে ঈদে মানুষ আসতে পারে ভালো এই বুদ্ধি খাটায় যদি আপনি দিনের মধ্যে ঈদের আজান প্রচলন করেন এটা কি জায়েজ হবে না বেদাত হবে ক্লিয়ার তাহলে রসুল আকরাম সাল্লামের সময় ইল্লত থাকার পরেও জন্ম থাকার পরেও নানান দিবস থাকার পরে রসুল যেহেতু যেইটাকে যেভাবে উদযাপন করতে বলেছেন তার বাহিরে আপনি যদি এখন সকল ঈদের সেরা ঈদ আলাদা আবেগ দিয়ে নাম দেন আর যারা এটাকে বিদাহাত বা এটা না করা অপছন্দনীয় বলবে তাদেরকে আপনি নানান ধরনের গালি গালাজ করে ট্যাগ লাগান বোঝা যাবে যে আপনার বুঝের মধ্যে ভুল আছে অথবা আপনি ঠিক মতো বুঝতেছেন না তাদের সাথে আমাদের কোনো বিদ্বেষ নাই হিংসা নাই কাফের মুর্শিক ঘোষণা দেওয়ার মতো আমাদের 
কোন মন মানসিকতা চিন্তা নাই তাদেরকে জাহান নামে পাঠাতে হবে এরকম কোন কন্ট্রাক্টারই আল্লাহ আমাদেরকে দেন নাই কিন্তু আমরা বলবো ভাই আপনারা আর একটুখানি চিন্তা ভাবনা করে এই কথাগুলো পর্যালোচনা করে আসুন আমরা আমাদের যে কাজগুলো আল্লাহ রসুল করতে বলেছেন সেইটা করি ঠিক কিনা আমাদের কি তাদের সাথে কোনো বিদ্বেষ আছে তারা নামাজ পড়ে না তারা আল্লাহকে আল্লাহ মানে না রসুলকে রসুল মানে না তাদের হাজার হাজার ভালো কাজ নাই তারা ইসলাম নাস্তিক অন্যান্য যারা আছে তাদের বিপক্ষে কথা বলে না এই বুঝটার ক্ষেত্রে হয়তো তাদের দুর্বলতা আছে সুতরাং আমরা বলবো এই বুঝগুলার মাধ্যমে আসেন আমরা বিশুদ্ধ ইসলাম চর্চার দিকে যাই নিজেদের ভুল আমাদেরও কোনো ভুল থাকতে পারে সেই ভুলের থেকে আমরা বেরিয়ে যাই এই হচ্ছে ইসলাম ঠিক কি না প্রিয় ভাইয়েরা এখন আমরা দেখব রসুল আকরাম সাল্লামের জন্য আমরা কি করব। রসুল আকরাম সাল্লামের তো জন্ম হয়েছে সেই জন্মের জন্য আমাদের কি করণীয় আছে বর্জনীয়টা বুঝেছি করণীয় কি রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে তোমাদের জন্য সবচেয়ে বড় যে দিব সেটা হচ্ছে এই আমার জন্মের যে কারণ সেই কারণকে তোমরা যদি ভালোবাসতে চাও তাহলে আমাদের জন্য তিনটা কাজ আমরা বলবো আজকে এক নম্বর কাজ রসুল আকরাম সাল্লাম সোমবার দিন সিয়াম পালন করতেন প্রত্যেক সোমবারে আমাদের যদি সাধ্যে থাকে আল্লাহ রসুলের এই জন্মের খুশিতে আমরা সিয়াম পালন করলে এটা হান্ড্রেড পারসেন্ট সুন্নত হবে কি হবে সুতরাং আমাদেরকে রসুল আকরাম সাল্লাহ সাল্লামের এই সুন্নাকে প্র্যাকটিস করার জন্য সোমবার দিন রোজা রাখা উচিত এমন মুসলমান আমাদের সমাজে আছে রমজান মাসে যদি সোমবার পাইছে পাইছে তাছাড়া তার সত্তর বছরের জিন্দেগিতে জীবনে কোনো দিন সোমবারে রোজা রাখে না হাত তুলতে বললে অনেক লোকের হাত উঠে যাবে এখন প্রিয় ভাইয়েরা সুতরাং আমাদেরকে প্র্যাকটিসটা করতে হবে সোমবার বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক রোজা রাখবেন ইনশাল্লাহ রাখবেন ইনশাল্লাহ সোমবার আমরা এই রোজা রাখবো দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে রসুল আকরম সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি সদা সর্বদা দরুদ পাঠ করা কি করা দরুদ পাঠ করা প্রিয় ভাইয়েরা দরুদের বিশাল দাম হাদিসের আলোকে একজন ব্যক্তি যদি দরুদ পাঠ করে আল্লাহ হরাবুল আলমিন তার জন্য ষাটটা ষাটটা মর্যাদা তাকে দান করেন ষাটটা নিয়ামত পায় কয়টা মর্যাদা দরুদের মর্যাদা হচ্ছে ষাটটা এক নম্বরে কেউ যদি দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তার দশটা গুণা ক্ষমা করে দেন দুই নম্বরে দশটা রহমত তাকে দান করে দেন তিন নম্বরে দশটা মর্যাদা তার বৃদ্ধি করে দেন চার নম্বরে দশটা রহমত তাকে দান করে দেন পাঁচ নম্বরে ফেরেস্তা দেয়া তার জন্য দোয়া করে ছয় নম্বরে দরুদ পাটকারী এবং তার পিতার নাম সহ আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে পৌঁছায় দেওয়া হয় আমার বাপ মারা গেছে আপনার আব্বা মারা গেছে আমার রসুলের দপ্তরে আমার আব্বার নামটা আমার নামটা সহ যদি চান তাহলে সাল্লাহ আলহি সাল্লাম পড়া শেষ আমার নাম আপনার নাম সহ আমার পিতার নাম সহ আমার হাবিবের দরবারে পৌঁছায় দেওয়া হয়েছে সাত নম্বরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে যখন এই সালাম পৌঁছায় যায় পিতার নাম সহ তিনি নিজেও ওই তার উম্মতের জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম দোয়া করেন দরুদের মর্যাদা অনেক যারা দরুদের আমল করেন নিজের জীবনে দুইটা বোনা সাল্লাহ রব্বুল আমিন আপনার আমার জন্য দান করবেন ষাটটা কথা বললাম যে এই ষাটটা হচ্ছে মর্যাদা দুইটা বোনাস মধ্যে বলি দরুদের দাম কত দরুদ যদি পড়ি তাহলে কি লাভ হয় ওসমানীয় খেলাফতের সর্বশেষ খলিফা ছিলেন আব্দুল হামিদ এই আব্দুল হামিদ থেকে ঘটনা এসেছে আব্দুল হামিদ যেই মানুষটা কি ইহুদিরা কিনে নিতে চেয়েছিল মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা দিয়া বাইতুল মোকাদ্দাসকে নিয়ে নিতে চেয়েছিল তিনি তার জীবনের সর্বশেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করেছেন টিকতে পারেন নাই ওসমানীয় খেলামত শেষ হয়ে গেছে কিন্তু তার রাজ্যকে টিকানোর জন্য বা অন্য কোন কারণে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য কখনো তিনি ষড়যন্ত্র মানেন নাই এই আব্দুল হামিদ তার থেকে বর্ণনা এসেছি হঠাৎ করে একদিন লোক এই ওসমানীয় খলিফা আব্দুল হামিদের দরবারে এসেছি আসার পরে বাহিরে এলোমেলো চলা ফেরা করে লোকজন তারে ধরছে ধরার পরে জিজ্ঞাসা করে কি ব্যাপার কেন তুমি এখানে এসেছ বলে আমি এসেছি ওসমানীয় খলিফা যে আব্দুল হামিদ উনি আমার আমি ওনার কাছে পাও না আসি আমার কাছে ওনার ঋণ আছে ওই ঋণের টাকা উসুল করার জন্য আসছি লোকজন বলে মাথা তোমার ঠিক আছে নাকি বাদশা খলিফা তোমার কাছে ঋণ গ্রস্ত তুমি কত বড় মিলনিয়ার হইস পাগলামো করতে স্বর্ণ কোনো ষড়যন্ত্র আছে কোনো কথাই শোনে না বলে আমার একটা ছোট্ট কাগজ আছে এই কাগজটা একটুখানি পৌঁছায় দাও তো বলে কাগজ পৌঁছানো পরে যাবে আরে আগে আরে ধর ধরার পরে অ্যারেস্ট কর অ্যারেস্ট করে রেখেছে খলিফার কাছে নাকি উনার ঋণ আছে কত বড় ব্যাপার 
কাগজটা যেইটা আছে কাগজটা শেষ পর্যন্ত আব্দুল হামিদ তার যে সহযোগী ছিল তিনি পৌঁছাইছে হঠাৎ করে একদিন খলিফার নজরে কাগজ পড়েছে পৌঁছানোর সাথে সাথে খলিফা ততস্থ হয়ে গেছেন হওয়ার পরে সাথে সাথে ডাক দিছেন এই আমার যে সেক্রেটারি আছে আমার যে মন্ত্রী আছে পাশা এদিকে আসো তো এই চিঠিটা তুমি আমাকে কেন আগে দেও নাই বলে এই চিঠি আর কি দিব আপনাকে খলিপ আপনি জানেন না বাহিরে একটা পাগল আস জ্বরে ধরে রাখা হয়েছে কি অপরাধ তার ও বলে আপনি নাকি তার কাছে ঋণগ্রস্ত ঋণের টাকা নাকি আপনার শোধ দেওয়া লাগবে কত বড় বেয়াদব বলে ওর একটু মুক্ত করে আমার সামনে নিয়ে আসো তো নিয়ে আসছে সামনে আসার পরে দাঁড়িয়েছে দাঁড়ানোর পরে বলে তুমি নাকি এরকম কথা বলেছ প্রিয় বৎস কথা বলার কারণ কি বলে এই কথা বলার কারণ আপনার কাছে আমি ব্যাখ্যা করছি শুনুন আমি এই ওসমানীয় খেলাফতের একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলাম কিন্তু আমি ঋণ করতে করতে ব্যবসার মধ্যে দেউলিয়া হয়ে গেছে আজকে আমার কিছুই নাই আমার ঋণে আমি জর্জরিত আমি প্রত্যেক দিন রাত্রে আল্লাহর কাছে দোয়া করি হে আল্লাহ গলা বাতির দাইন আমাকে ঋণ থেকে তুমি মুক্ত করে দাও হে আল্লাহ তুমি আমাকে একটু ঋণ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহর কাছে দোয়া করি দোয়া করে করে প্রত্যেক দিন আমি আল্লাহর কাছে বলি সাথে সাথে ওই খলিফার সামনে দাঁড়ানো লোক বলতেছে তোমার মূল কথা বলো তোমার কাহিনী কে শুনতে চাইছে তুমি ঋণ গোস্ত নাকি গোস্ত একটু আগেই না তুমি বললে খলি বা তোমার কাছে ঋণ গোস্ত এখন না বলো আবার তুমি ঋণ গোস্ত কথাবার্তা ঠিক আছে কিনা বলে বলতে দাও আমি এরকম করে বলে বলে এক রাত্রে ঘুমায় গেছি ঘুমায় যাওয়ার পরে স্বপ্নের মধ্যে আমি দেখি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাম আমাকে স্বপ্নের মধ্যে এসে বলতেছেন হে ঋণগ্রস্ত যুবক যাও তুমি আব্দুল হামিদের কাছে যাও আব্দুল হামিদের কাছে যে তোমার প্রয়োজনের কথা বলবে আর বলবে তোমার যেন ঋণ মৌকুপের ব্যবস্থা করে দেয় আর তাকে বলবে একটা কথা আমার পক্ষ থেকে আমার আব্দুল হামিদ তো গত রাত যখন ঘুমাইছে ওই ঘুমানোর আগে তো মোহাম্মদ সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়ে নাই আব্দুল হামিদ লাভ দিয়ে উঠেছেন উঠার পরে বলতেছেন কি বললে তুমি আমার সামনে আসো তো আরেকবার কি বললে তুমি বলে আমি যা বললাম বাচ্চা সত্যি কথা বলছি আমি রাত্রেবেলা স্বপ্নের মধ্যে দেখেছি আমাকে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন তুমি যাও আমার আব্দুল হামিদের কাছে বলো আমার আব্দুল হামিদ গতকালকে তো দরুদ পড়ে নাই আর তোমার প্রয়োজন মিটাতে সে সহযোগিতা করবে বলে আল্লাহ রসুল বলছেন আমার আব্দুল হামিদ তুমি আমার কাছে আসো খাজান চিকানা খুলে এক খুলে তাকে দিয়ে দিছে নাও নেওয়ার পরে বলে আরেকবার বলো তো রসুল কি বলেছেন বলে রসুল বলেছেন আমার আব্দুল হামিদকে বলবে বলে আরেকটা থলে নাও আরেকবার বলো তো কি বলেছেন রসুল বলে আমার আব্দুল হামিদকে বলবে যখন এরকম করে দিতে শুরু করেছেন সাথে সাথে পাশ থেকে মন্ত্রী বলছে এই যুবক তোমাকে বাচ্চা এখন পর্যন্ত যা দিয়েছে এনেতে কি তোমার ঋণ মিটবে না তোমার কি দেনা উসুল হবে না বলে এর হবে অনেক বেশি হবে বলে তাহলে তুমি চলে যাও এই বলে তাকে সরানোর পরে যখন ওই বাচ্চার কাছে বলতেছে তার মন্ত্রী আপনি তো সব সম্পত্তি প্রায় দিয়ে দিচ্ছিলেন এইভাবে যদি আপনি দেন আপনি চলবেন কেমন করে আব্দুল হামিদ বলতেছেন ও আমার মন্ত্রী শুনে রাখো আমার রসুল যখন তাকে সম্বোধন করে বলেছেন আমার আব্দুল হামিদকে বলো পুরা সাম্রাজ্য আমি দিয়ে দিতে পারি আমার রসুল যেহেতু আমাকে বলেছেন আমার আব্দুল হামিদ আল্লাহ নবীর মোহাব্বতের কম ছিল এরপরে তিনি বলছেন ঘটনা তো সত্যই ঘটেছেও বেশ কিছুদিন আগে আমি রাত্রেবেলা কাজ করার পরে যাই করি না কেন আমার রসুলের প্রতি আমি অজিফা করে রেখেছি কিছু দরুদ এবং সালাম না পাঠায় ঘুমাই না সত্যি সত্যি তো দিন আমি আমার হাবিবের প্রতি সালাম পাঠাতে বলে গেছিলাম ও মিথ্যা কথা বলে নাই কারণ এইটা তো তার জানার কথা নয় নিশ্চয় আমার রসুলের কাছে ফেরেস তারা এই বার্তা পৌঁছা পৌঁছাইছে ফেরেস তাদের বার্তায় আমার নাম আর আমার পিতার নাম না দেখে আমার রসুল আমাকে ভালোবেসে আব্দুল হামিদ বলেছেন এই আব্দুল হামিদ সোনাটা আমার আব্দুল হামিদ এর থেকে দামি আমার কাছে কিছুই নাই আপনার আমারও যদি জীবনে মনে হয় রসুল হয়তো আপনাকে আমাকে জানাচ্ছেন না কিন্তু আমার উম্মত কে তার পিতা তার নাম কি আমার উম্মত আমার কাছে নাম পাঠাইছে এটা যদি করতে চান তাহলে রসুল আরবি সাল্লাহ আলী সাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠাতে হবে প্রিয় ভাইরা দরুদের কোনো বিকল্প নাই আর দরুদের যে দুটা বোনাসের কথা আপনাদের কাছে বললাম ষাটটা বলেছি মর্যাদার কথা আর রসুল আরবি সাল্লাহ আলী সাল্লামের নিজের উম্মতের পরিচয়ের আনন্দের কথা আর বোনাস হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে সমস্যা দুশ্চিন্তা হতাশা যদি মনের মধ্যে গ্রাস করে দরুদ পড়লে আল্লাহ রাব্বুল মিন এটা বোনাস আকারে দূর করে দেন 
আর দুই নম্বর বোনাস হচ্ছে রসুল আরাবি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সাফাত যদি পেতে চায় তাহলে রসুল আকরাম সাল্লামের প্রতি বেশি বেশি দরুদ পড়তে হবে তাহলে আমরা কি এই প্রতিশ্রুতি আজকে করতে পারি যে আমাদের জীবনে সকাল সন্ধ্যা কাজের ফাঁকে বিভিন্ন সময় অজু লাগে না গোসল লাগে না এরকম আমরা রসুলের প্রতি দরুদের অজিফা বানায় নেব কমসে কম পুরা দিনে কয়েক মর্ত বা দশ বিশ চল্লিশ পঞ্চাশ একশো যে যেভাবে পারি আমরা রসুলের প্রতি দরুদ পড়ব পারবো আমরা পারবো ইনশাল্লাহ আমরা চাই আমার রসুল যেন বলে আমার সাইফুল্লাহ আমার তানভীর আমার বেলাল আমার অমুক আমার আব্দুল্লাহ আল্লাহ রসুলের কাছে যেন আমাদের নামগুলো আমার এরকম আদরের উম্মত হিসেবে পরিচিত থাকে বলেন আল্লাহ আমিন কেবল আমার নামই আমার বাপের নাম নিজের আব্বার নাম আল্লাহ রসুল সাসামের প্রতি তারা কবর থেকে আর দরুদ পাঠাতে পারে না আর আমি আমার নাম বলে এখন বলছি দরুদ পড়ছি আমার পিতা মাতার আমার পিতার নাম সহ রসুল আরবি সাল্লামের কাছে পৌঁছায় যাচ্ছে প্রিয় ভাইরা সুতরাং আসন রসুল আকরাম সাল্লামের আগমনে খুশি হয়ে আমরা বেশি বেশি দরুদ পাঠের এই অভ্যস্ততা নিজেদের জীবনে করি প্রিয় ভাইরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী সাল্লামের এই যে জিন্দেগি আমরা শুনলাম আমাদের জন্য এই জিন্দেগি থেকে আমাদের শিক্ষাটা কি তৃতীয় যে দায়িত্ব রসুল আরবি সাল্লাহ আলী সাল্লামের আগমনে রোজার কথা বলেছি দরুদের আরেকটা বিষয় হচ্ছে রসুলের এই সিরাহকে রসুল সাল্লা সাল্লামের এই জীবনাচরণকে সব জায়গাতে জানিয়ে দেওয়া পৌঁছিয়ে দেওয়া মানুষের কাছে রসুলের এই সৌন্দর্য আরে আমরা যদি বলতে লাগি এখন এই তো বললাম আপনাদের কাছে বইটা পড়লে বুঝতে পারবেন আপনারা এই বইয়ের মধ্যে থেকে আপনারা এই ইহুদি খ্রিস্টান আজকে আমাদেরকে সভ্যতার শিক্ষা দেয় তাদের গ্রন্থের মধ্যে আছে যারা খ্রিস্টান হবে না তাদের উপাসনায় লয় উপাসনা লয়গুলোকে তোমরা ভেঙে ফেলো তাদেরকে কুকুর বলে সম্বোধন করা হয়েছে বাইবেলের ভিতরে শুকর বলা হয়েছে তাদেরকে ওরা আমাদেরকে রসুল সাসামের জেহাদের নাম দিয়ে সন্ত্রাসী নাম দেয় সন্ত্রাস কারে বলে এইটা আমরা তোমাদের কিতাব থেকে প্রমাণ দিতে পারি মুসলমানরা সন্ত্রাসী নয় ইসলাম জিহাদের সর্বোচ্চ সৌন্দর্য রূপ দিছে আরে জিহাদের জন্য চারটা শর্ত লাগে প্রতি শর্তের মধ্যে আটটা বিধান আছে এত সস্তা নয় মানুষ মারার জন্য জিহাদ আসে নাই মানুষের জীবন রক্ষা করার জন্য জিহাদ এসেছে ঠিক কি না আর তাদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আছে যে এই সকল মানুষ ইফ দে উইল এ প্রেগনেন্ট ইউ হ্যাভ টু থ্রো ইন টু দ্য ওয়াল এন্ড কিল দেম বাই থ্রো ইন দ্য ওয়াল বলছে যিশুর হয়ে তাদের জন্য এই তলোয়ারে ধান নষ্ট করবে কেন যদি তারা খ্রিস্টান না হয় অন্য ধর্মে পার হয়ে যায় বা খ্রিস্টান ধর্ম মধ্যে না থাকে অন্য ধর্মালম্বী হয় প্রিগনেন্ট যদি মেয়ে হয় ওয়ালের সাথে বাড়ায় পিটায় তাদেরকে মেরে ফেলো এই সকল কথা বাইবেলের মধ্যে আছে এইগুলো আমরা বললে তো বলবেন সন্ত্রাসী কথা এগুলো প্রমাণ আছে আমাদেরকে তারা সন্ত্রাসের কথা বলে মুসলমান তার উত্তর দিতে পারে না রসুলের চরিত্র প্রকাশ করতে পারি নাই আমরা আফসোস এই আমাদের পাহাড়ি জনপদে আজকে গারো মারমা নানান ধরনের উপজাতি আছে কোন ভিন দেশ থেকে এসে তারা নানান চিকিৎসার নামে শিক্ষার নামে মানবিক উন্নয়নের নামে স্যানিটারি বানায় দেওয়ার নামে তারা নিজেদের ধর্ম প্রচার করে তাদেরকে খ্রিস্টান বানায় তাদেরকে অন্য ধর্মালম্বী বানায় আর মুসলমানের দেশে পাশাপাশি বসবাস করে আমরা তাদের কাছে আমাদের দাওয়াত পৌঁছাতে পারি নাই মোহাম্মদ সাল্লামকে তাদের কাছে চিনাতে পারি নাই ঠিক কে না খালি বড় বড় গল্প দেয় আমরা হ্যান করেন গা ত্যান করেন গা পাশের লোকের দাওয়াত দিতে পারে নাই উমুক জায়গায় যাচ্ছে তুমুক জায়গায় যাচ্ছে আমরা দাওয়াত দিতে এই মানুষগুলো যারা আমাদের মাঝে আছে যুগ যুগ ধরে তাদেরকে জোর করে মুসলমান বানাতে হবে না মোহাম্মদ সাল্লামকে তার পরিচয় তুলে ধরেছি আমরা দিস ইজ দ্য ম্যান মোহাম্মদ সাল্লাম ইজ ক্যারেক্টারিস্টিক ডিসলাইক অফ ইউ ফর ইউ দেখো এই ধরনের জীবন বিধান তিনি নিয়ে আসছেন এই ধরনের বহুজাতিক মানুষের মধ্যে তিনি ইসলাম প্রচার করেছেন মোহাম্মদ সাল্লামকে চেনেই না তারা তারা অন্যদেরকে চিনাচ্ছে তারা যীশুখ্রিস্ট নাম দিয়ে তারা তাদের ধর্ম প্রচার করতেছে আমরা তো গাধার সাম্রাজ্যের মধ্যে আছি তারা তাদের কাছে যে বলে কোন নবীকে মানবে তোমরা যে দুনিয়ার বুকে এখনো আসমানে আছে না জমিনের মধ্যে শুয়ে আছে কোনটা মানবে দাম কোনটার বেশি বলো উপরে যেটা থাকে না নিচে কোনটার দাম বেশি উপরের দাম বেশি তো তোমরাই তোমাদের ধর্মগ্রন্থ দিয়ে বলছে যে ঈসা আলাহ ইসাল্লামকে আসমানে উঠায় না হয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাম কোথায় আছে মদিনার মাটিতে আছে তো কোনটার নবীর দাম বেশি অতএব জীবন্ত নবী তোমাদেরকে বলছি ঈসা ইসলাম মানো আহা হা মুসলমান চিন্তা করতেছে মাথার মধ্যে তো ঘেলু নাই কিচ্ছু নাই রহমতুল্লাহ কেরা নবী এবং এই যে বললাম আপনাদের কাছে এই সকল দায়ীর আল্লাহরা এইগুলার যুক্তি দিছেন এমনভাবে যুক্তির উত্তরে তারা ঘায়েল হয়ে গেছে আমরা তো কিছুই জানি না মুন্সু মোহাম্মদ মেহরুল্লার কাছে প্রশ্ন করার পর উনি বলছেন ঠিক আছে একটা বড় বাটকারা নিয়ে আসো নিয়ে আসছে খড়ি মাপে দেখছেন আপনারা বড় বড় দুই ধারে 
খরি মাপার একটা পাটকারা নিয়ে আসে নিয়ে আসার পরে বলে আরে তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করছি কোরআন হাদিসের দলিল নাই খরি মাপা পাটকারা নিয়ে আসছে ব্যাপারটাকে বলে বাটকারার মধ্যে উত্তর আছে স্টেজের উপর বড় বাটকারা বসাইছে বসায় বলে এই ধারে একটা পাঁচ কেজি ওজনের একটা বাটকারা দাও দিছে পাঁচ কেজি পাঁচ কেজি দেওয়ার পরে বাটকারার দিক ডাইবে গেছে ফাঁকা দিক উঁচু হয়েছে না বলে আচ্ছা এই পারে এবার একটা এক মন দাও এক মন দিছে পাঁচ কেজি এই দিকে উঠছে আর এক মন এরকম না কয় বুঝো তো এটা কতখানি মাপ কত মাপ কত কয় চল্লিশ কেজি কয় চল্লিশ কেজি জমিনের দিকে আছে পাঁচ কেজি উপরে গেছে কয় পাঁচ কেজিও লাগবে না এখন পাঁচ কেজি 